A ver, esta ocasión vamos a cambiar un poco el contenido que traemos por lo general al canal. Digo, ya tiene mucho tiempo que no hacemos video reacciones o algo por el estilo. Pero esta ocasión un amigo, un camarada, como lo quieran llamar, me dijo que vea el próximo video que vamos a reaccionar. Me dijo que de hecho grabara la reacción y diera mi opinión. Y si podía investigar otro poco más sobre el tema, pues lo hiciera. Obviamente trata sobre Apex y básicamente es una publicación de Josh Medina, me parece que me spoileé algo pero no quiero dar adelantos porque solo vi como que la miniatura o bueno la imagen que te muestran antes de reproducir el video, tampoco es como que me quiera yo emocionar de más, dudo que se trate de alguna colaboración o algo por el estilo con una de mis series favoritas. Y Josh básicamente lo que pone en el encabezado de esta publicación es lo siguiente Esta podría ser una de mis piezas favoritas de contenido de Apex en la que ha participado el equipo Después de esto me pregunto ¿Quién está soñando con interpretar leyendas en cosas como esta? No quiero alargar más esta introducción así que vamos directamente a la video reacción No digo más y vamos directamente a verlo Following story so legendary that it deserves to be retold even more legendarily. Not to tell the story. The legends handsome. But then another squad. The bullet time fight with no bullets. Until Oh hey. This guy bringing guns to a punch party. <risa> Legendary stories are everywhere. Y ya, eso es todo. Okay. Que ya ves. Me pareció ver a Chase en la miniatura, pero dije, no, no creo que sea algún tipo de colaboración. Igual no creía que fuera a ser Chase, pero al final sí fue. Curiosa interpretación que hizo, que hizo The Fuse. De hecho, de hecho, no se los voy a negar, me gustó mucho. No sé si hay algún tipo de secreto escondido por acá. Atrás se ve, se ve algo como raro ahí con, con Valkyrie. Ah, supongo que es una de las escenas que estaban grabando para... Para este video estuvo muy cool eso de cómo le pusieron todo para que se pareciera más a Fuse. De hecho, le queda bastante bien. Esto definitivamente es algo que tengo que compartir ahorita, sin importar que no haya subido este video. Pero sí, definitivamente le queda... Le tuvieron que haber parado más el cabello, yo creo. O sea, desde mi punto de vista se parece, pero le faltaron detallitos. Igual, la verdad es que quedó demasiado similar, por no decir muy igualito. Lo único que estoy digo, what the fuck, es qué onda con los cosplays de a los lados. ¿Y qué le pasó a Alter? Alter eso no era un portal interdimensional Definitivamente juntarse con Fuse <ríe> Le afectó a Bloodhound Luego después de esto, bueno, o sea, sí de Definitivamente es un anuncio que están haciendo Supongo que de la nueva temporada y, y de fondo podemos ver incluso así como Fondo de Suotamo, ¿no? O basado en Suotamo Lo que sí, ajá, acá atrás se ven las tres mismas Leyendas que se ven en el gameplay Valkyrie, Octane y Great, Para después verlas en gameplay, por así decirlo pero entonces, está padre esta secuencia de pelea, no se los voy a negar, me gustó, esta Valkyrie como que le faltaron cohetes, <risa> no se los voy a negar, estuvo, estuvo curioso este tráiler, pero se sintió raro, yo honestamente esperaba que fuera algún tipo de anuncio, colaboración con The Voice o algo por el estilo, pero no. Este es un raro multiverso en el que Chase no se fija en pulpos y se fija en Bloodhound, o quién sabe qué oculta Bloodhound. En fin, o sea, creo que los cosplays están chistosos. La secuencia, no sé, la verdad no le encuentro ningún tipo de sentido a este tráiler. No sé qué podría significar, pero pues bueno, por lo menos algo de qué hablar nos están dando. Se cierra el telón y las leyendas se siguen peleando. Chase está ahí tirado en el suelo y lo demás parece un simple comercial de la actual temporada. No, no entiendo a qué le están haciendo publicidad. Simplemente dicen, crea tu propia historia. No sé si esto sea parte de algún tipo de publicidad o sea un guiño a algo. Si vamos a seguir viendo este tipo de cortometrajes en los que van a invitar a otros actores, no se los voy a negar. A mí me gustaría mucho ver a Jeffrey Dean como, como Ballistic. También a lo mejor a Carl Urban como Caustic. Creo que le queda bastante bien porque está alto, barbón y como que tiene la complexión. A Tomer, no sé por qué me lo imagino como a Octane. A Laz Alonso, no sé, creo que le queda perfectamente Newcastle. Claudia Doumit, creo que ni siquiera se tiene que discutir, es completamente Rampart. 
Ahí se me pueden ayudar en los comentarios a enlazar a algunos otros personajes, o más bien actores de The Voice, que podrían hacer papeles de Apex Legends, estaría bien cool. Pero bueno, a ver, vamos a investigar, vamos a ver de qué trata este nuevo avance publicitario, y ya se los comparto, porque honestamente dudo que esto nada más haya sido así como que una publicación. De hecho, está extraño, porque Josh Medina nada más lo compartió así como si fuera parte de algo en lo que están trabajando. Entonces, quiero suponer que es el inicio de algo, pero bueno... Quiero, quiero hacer esa investigación de todos modos Lo único que pude encontrar fue básicamente gracias a esta revista Al parecer se trata de una nueva campaña de marca llamada Run It Backs. Esta se supone ayuda tanto a los fanáticos de toda la vida Como a los nuevos jugadores a revivir los momentos emocionantes e inesperados Que solo podrían suceder en Apex Según ellos, esta es la primera campaña de marca Que se lanza bajo la nueva plataforma de marca de Apex Legends Legendary From The Drop La plataforma amplía a Apex desde una simple experiencia competitiva donde los jugadores solo persiguen ganar a un lugar donde los equipos pueden encontrar diversión y emoción incluso cuando no alcanzan su objetivo de victoria. De momento esta campaña Run It Back se está ejecutando actualmente en redes sociales y digitales. Según Rich Elmore, jefe de marketing de marca global en Apex Legends, dijo con la competencia y la emoción de la victoria en el corazón de cada experiencia de Apex Legends, nuestros jugadores comparten rutinariamente recuerdos inesperados que son tan buenos que exigen una repetición. Es importante para nosotros y el equipo de Apex Legends que los jugadores de todos los niveles encuentren diversión tanto dentro como fuera del juego, según Scott Brown. Él es director creativo ejecutivo de Battery. También mencionó que les encanta que su primer trabajo para Apex sea una campaña que alienta a toda la comunidad de jugadores de Apex. Apex a divertirse y convertirse en legendarios desde el lanzamiento. Desde su lanzamiento, Apex Legends siempre ha estado por delante de sus competidores gracias a su experiencia innovadora, vanguardista, fluida y basada en héroes. Esto según Philip Cosey, director creativo y cofundador de Battery. También dijo lo siguiente. Nuestra misión es mantenerlos a la vanguardia de su industria, aprovechando su experiencia original que los convirtió en el juego favorito de todos los fanáticos. Estamos entusiasmados de consolidar a Apex Legends como el título First Person Shooter generacional que se extiende más allá del Battle Royale. Y ojo que se viene algo sumamente importante sobre el futuro de Apex Legends y algo que hemos estado pidiendo por tanto tiempo. Apex tiene un elenco tan vibrante de personajes excéntricos y punk con quienes trabajar. Y elegir a Chase Crawford de The Voice interpretando a Fuse realmente ancló el tono absurdo de toda la película, fue brillante trabajar con él. Con un poco de suerte llevaremos nuestra pequeña producción teatral fuera de Broadway. Este es el primer trabajo de marca para Battery involucrándose con Apex Legends. Battery maneja esfuerzos publicitarios integrados que incluyen activos de campaña en medios, pagos, redes sociales y activaciones de marca para hacer crecer el juego para los fanáticos actuales y atraer nuevos a nivel mundial. No es ningún secreto que a lo largo de estos 5 años hemos pedido por mucho tiempo una serie ya sea animada o con actores live action de Apex Legends. Con grandes ejemplos como por ejemplo Cyberpunk Edge Runners, Arkane de League of Legends, Castlevania y entre otros que Claro que Apex Legends tiene muchísima tela de dónde cortar para crear una serie que nos explique incluso toda la historia del juego o incluso historias independientes de las leyendas. Alguna ocasión intentaron hacer algo por el estilo con Dark Horse, una editorial independiente de cómics, pero pues la verdad es que no salió como ellos querían. Sí estaban buenos los cómics, pero la verdad es que era un poco difícil conseguirlos. Aparte los dibujos eran pésimos y la verdad es que la historia no atrapó absolutamente nadie. De todo lo que ellos mencionan en su página en muy resumidas cuentas quieren atraer a nueva gente con este tipo de publicidad y al parecer quieren expandir el universo Apex no solo dentro del Battle Royale por lo que yo entiendo que ahora sí nos están dando indicios de que podrían lanzar ahora sí una serie. Pero no se emocionen de más, la verdad es que esta no es la primera y dudo que tampoco sea la última en la que hacen un tipo de publicación en la que nos dan a entender una cosa y terminan lanzando otra muy diferente. Ya se verá más adelante con qué tipo de spots publicitarios nos salen y lo más importante, con qué otros actores deciden hacer este tipo de spots. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que que nada les haya informado, yo sin nada más que decir me despido, cuídense los quiero y hasta la próxima.